ഗൾഫിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം അയ്യായിരം കവിഞ്ഞു മുപ്പത്തേഴ് പേരാണ് അഞ്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലായി മരിച്ചത് യു എ യിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് പേർ കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഗൾഫിൽ ഏറ്റവും അധികം പേർക്കും രോഗം ബാധിച്ചതും മരണങ്ങളുണ്ടായതും സൗദിയിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പേർ രോഗമുക്തി തേടി ഇരുപത്തൊന്ന് പേരാണ് സൗദിയിൽ മരിച്ചത് മക്കയിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും റിയാദിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു യു എ യിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ സുഖം പ്രാപിച്ച മുപ്പത്തഞ്ച് പേരടക്കം തൊണ്ണൂറ്റാറ് പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത് ഖത്തറിൽ ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചതോടെ ആഹമരണങ്ങൾ മൂന്നായി പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച നൂറ്റി പതിനാല് പേരടക്കം ആഹ രോഗബാധിതർ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഇതുവരെ എഴുപത്തിരണ്ട് പേർ സുഖം പ്രാപിച്ചു കുവൈത്തിൽ പതിനാല് ഇന്ത്യക്കാരടക്കം ഇരുപത്തഞ്ച് പേർ കൂടി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ആഹ രോഗബാധിതർ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടായി ഉയർന്നു ബേർണിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പേർ രോഗമുക്തി നേടി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് പേരാണ് ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത് സമൂഹ വ്യാപനമുണ്ടായ ഒമാനിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേരും സുഖം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് പേരാണ് ആഹ രോഗബാധിതർ അതേസമയം ഗൾഫിൽ രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ ഇരുപത് ശതമാനം പേരും സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതും മരണശതമാനം ദശാംശം എഴുപത്തിരണ്ട് മാത്രമാണെന്നതും ആശ്വാസകരമാണ് അതേസമയം ലോകത്താകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പത്ത് ലക്ഷം കടന്നു ഇതുവരെ പത്ത് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരത്തി അൻപത്തൊമ്പത് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വൈറസ് ബാധിതയെ തുടർന്ന് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അൻപത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴായി ഉയർന്നു ഫ്രാൻസിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് പേർ മരിച്ചപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രോഗബാധിതരായത് മുപ്പതിനായിരത്തോളം പേരാണ് ഇരുന്നൂറ്റിനാല് രാജ്യങ്ങളിലായാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് രോഗബാധയേറ്റിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ദ്രുതഗതിയിലാണ് രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ആഹ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിലെത്തി മരണസംഖ്യ ആറായിരത്തോട് അടുക്കുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മരിച്ച ഇറ്റലിയിൽ മരണസംഖ്യ പതിനാലായിരത്തിനടുത്തെത്തി രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിനിടെ അമേരിക്ക പ്രതിരോധ നടപടികൾ ശക്തമാക്കി മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ന്യൂയോർക്ക് ഉൾപ്പെടെ രോഗം പടരുന്ന മേഖലകളിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും മാസ്ക് ധരിക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രസിഡന്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് വൈറ്റ് ഹൌസ് അറിയിച്ചു